పేరు సుష్మ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ కంగ్రాచులేషన్స్ మేడం టెన్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ని రీచ్ అయినందుకు త్వరలోనే ట్వంటీ కే సబ్స్క్రైబర్స్ని రీచ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను కూడా మీ డైట్ ప్లాన్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను ఫిఫ్టీన్ డేస్ అవుతుంది ఈ టూ వీక్స్లో నేను ఫోర్ కేజెస్ తగ్గాను చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఫోర్ కేజెస్ తగ్గడమే కాకుండా ఇంచ్లాస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా చూశాను మేడం నా బాడీలో చాలా చేంజెస్ కనబడుతున్నాయి చాలా హెల్దీగా ఉంది ఆయాసం అనేది చాలా వరకు తగ్గింది మేడం నాకు డాక్టర్ స్పందన మ్యామ్ గారు చెప్పిన డైట్ అనేది డైలీ ఏదైతే చెప్తున్నారో అదే ఫుడ్ ని నేను ఫాలో అయ్యాను అంతేకాకుండా డైలీ మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నాను ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేశాను చాలా హెల్దీగా ఉంది బాడీ అనేది చాలా లైట్ వెయిట్ గా అనిపిస్తుంది చాలా బాగుంది మేడం మీరు ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ లో కూడా మా కోసం ఈ డైట్ చార్ట్ ని ప్రిపేర్ చేసి కొన్ని ఐటమ్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో కూడా మా కోసం చెప్తున్నారు నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మేడం మీకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ అనేది చాలా చిన్న మాట అవుతుంది నిజంగా వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ డైట్ ఛాలెంజ్ ఇవాళ నేను మీ ముందుకి డే థర్టీ ఫోర్ యొక్క డైట్ ప్లాన్ తీసుకొని వచ్చేసానండి డైట్ ప్లాన్లోకి వెళ్ళే ముందు మళ్ళీ మీకు ఒక మంచి మాట అది ఏంటి అని అంటే ఇంగ్లీష్లో ఒక ప్రాబ్ ఉంది కదా ఆ ప్రాబ్ గురించి మాట్లాడదామని అనుకున్నానండి అదేంటో కాదు మనం ఎప్పుడైనా ఒక డ్రీమ్ని అనుకున్నాము అని అంటే దాని గురించి మనము వర్కౌట్ చేయాలి దానిని మనము హార్డ్ వర్క్తోనే దాన్ని అచీవ్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు మన అందరికీ వెయిట్ లాస్ అనేది ఒక పెద్ద డ్రీమ్ లాగా అయిపోయింది కాబట్టి ఆ డ్రీమ్ని మనము నెరవేర్చుకోవాలి అని అంటే మనము దాని గురించి ఆలోచించకుండా దానికి వర్కౌట్ చేయాలి హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అది ఎలా అంటారా హెల్తీగా తింటూ హెల్తీగా వెయిట్ లాస్ కావాలన్నమాట సో ఇక్కడ మనము స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా మంచిగా నిద్రపోతూ హ్యాపీగా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో పాజిటివ్ థింకింగ్ థింకింగ్ తోటి హెల్తీగా తింటూ మనము ముందుకు వెళ్ళాలి సో అందరూ అలానే పాటిస్తూ హెల్తీగా తిని హెల్తీగా వెయిట్ లాస్ కావాలని అనుకుంటున్నాను సో నా కంటెంట్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా డిలే చేయకుండా డే థర్టీ ఫోర్ యొక్క డైట్ ప్లాన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇంకా ఇవాళ డీటాక్సిఫైయింగ్ డ్రింక్ ఏంటి అంటే సింపుల్గా ఇచ్చానండి అదేంటో కాదు జీరా వాటర్ ఇచ్చాను ఏం లేదు మీరు ఒక టూ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జీరా దాంట్లో వేసేసి బాగా మరగని బాగా బాయిల్ చేసేసి అది వన్ కప్ ఫుల్ వాటర్ అయిన తర్వాత దాన్ని మీరు తాగారు అని అంటే ఒక హాఫ్ లెమన్ని స్పీక్స్ చేసుకొని ఆ వాటర్ని తీసుకున్నారు అని అంటే మీకు డిటాక్సిఫైయింగ్ డ్రింక్ సరిపోతుందండి ఇలా జీరా వాటర్ తాగడం వల్ల మీ మెటబాలిజంని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది మనకు ఎప్పుడైతే మన మెటబాలిజం ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అప్పుడు మనకు ఎక్కువ వెయిట్ లాస్ అవుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మనకు మెటబాలిక్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అప్పుడు మన బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ కంటెంట్ అంతా బర్న్ అవ్వేదానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకనే నేను మీకు చెప్తూ ఉంటాను ఎక్సర్సైజ్ చేయండి కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెట్టుకోండి సో దట్ మీ మెటబాలిక్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇలా మనం ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా మన మెటబాలిక్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మీరు జీరా వాటర్ మార్నింగే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మార్నింగ్ తీసుకొని మళ్ళీ మీరు మధ్యలో ఎప్పుడన్నా తాగాలి అని అన్నప్పుడు ఫాస్టింగ్ పీరియడ్లో కూడా మీకు వాటర్ తాగాలి అనిపించింది అనుకోండి ప్లెయిన్ వాటర్ తాగలేకున్నాము అన్నప్పుడు మీరు ఇలా జీరా వాటర్ చేసుకొని ఆ సీడ్స్ని ఫిల్టర్ చేసేసి తాగారు అనుకోండి మీ మెటబాలిజం స్పీడప్ అవుతుంది ఎక్కువ ఆకలి కాకుండా కూడా మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది అనమాట సో అలా మీరు డిటాక్సిఫైయింగ్ డ్రింక్ తీసుకుని ఒక వన్ అవర్కి మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి సో ఇవాళ మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఒక హెల్తీ స్మూదీని ఇచ్చానండి అది ఎంతో కాదు క్యారెట్ జింజర్ టర్మరిక్ స్మూదీ వినడానికి కొత్తగా ఉంది కదా కానీ దీంతో చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట అందుకని మీకు ఇవాళ ఈ స్మూదీని ఇచ్చాను మీరు పెద్ద క్యారెట్ ఉంటే కదా ఒక పెద్ద క్యారెట్ తీసుకోండి లేదు మాకు ఇంట్లో చిన్న క్యారెట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక టూ క్యారెట్స్ తీసుకోండి దాంట్లోకి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ జింజర్ తీసుకోండి దాంతోపాటు కొంచెం పసుపు ఇప్పుడు మనకు మార్కెట్లో పసుపు కొమ్ములు అంటే పసుపు ఇవి దొరుకుతున్నాయి ఫ్రెష్ పసుపు దొరుకుతుంది అవి అల్లంలాగానే ఉంటుంది అనమాట మీరు అలాంటివి దొరికితే తెచ్చుకోండి లేదు మీకు అలాంటివి దొరకలేదు అని అంటే కొంచెం టర్మరిక్ వేసుకోండి ఇంట్లో ఉన్న పసుపుని వేసుకొని వాటర్ వేసుకొని దాంట్లో కొన్ని ఒక టూ ఆల్మండ్స్ వేయండి దాంతోపాటు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ 
చియా సీడ్స్ వేసేసి బాగా మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసేసి దాన్ని ఫిల్టర్ చేసేసి వన్ గ్లాస్ తాగారు అనుకోండి అది ఎంత హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్న డ్రింక్ అంటే మీరు క్యారెట్ వేసుకోవడం వల్ల మీ బాడీకి మంచి క్యారటినాయిడ్స్ మీ బాడీకి లభిస్తుంది దాంతోపాటు మంచి విటమిన్ ఏ మీ బాడీలోకి వెళ్తుంది క్యారెట్ వెయిట్ లాస్లో మంచిగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట దాంతోపాటు మీరు జింజర్ వేసుకుంటారు కాబట్టి జింజర్లో మీకు చాలా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అలా వేసుకోవడం అలా జింజర్ తాగడం వల్ల మీ బాడీలో ఎక్కడన్నా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నా కూడా అది తగ్గుతూ వస్తుంది ఏమన్నా గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉన్నా మీకు తగ్గుతుంది ఇంకా టర్మరిక్ వేసుకోవడం వల్ల అంటే టర్మరిక్ అంటే పసుపు పసుపు వేసుకోవడం వల్ల మీకు స్టమాన్ ఫ్యాట్ బర్న్ అవుతుంది మీకు ఇంచు లాస్ అవుతుంది ఎక్కువగా సో అందుకని మీరు మర్చిపోకుండా టర్మరిక్ వేసుకోండి అంటే పసుపు వేసుకొని తాగండి మీరు చియా సీడ్స్ వేసుకుంటున్నారు కాబట్టి చియా సీడ్స్లో హెల్తీ ఫ్యాట్ ఉంటుంది మీకు ఎక్కువసేపు ఆకలి కాకుండా కాపాడుతుంది దట్టు మీరు ఇక్కడ బాదాం వేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఎక్కువసేపు ఆకలి కాకుండా మీకు మీ బాడీకి మంచి హెల్తీ ఫ్యాట్స్ లభిస్తాయన్నమాట గుడ్ ఫ్యాట్స్ మీ బాడీకి ఎప్పుడు చాలా ఉపయోగము ఎందుకంటే అది గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మీకు ఇట్ ప్రమోట్స్ యువర్ గుడ్ హార్ట్ హెల్త్ అనమాట అందుకని ఎక్కువ డాక్టర్స్ ఏం చెప్తారంటే గుడ్ ఫ్యాట్స్ తినండి అని అంటారు గుడ్ ఫ్యాట్స్ అంటే ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తినాలి అవన్నీ మనకి ఎక్కడ లభిస్తాయి నట్స్లో లభిస్తాయి అనమాట అందుకని కొద్దిగా మనం నట్స్ని మన డైట్లోకి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి సో అది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకున్న ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కో వన్ అవర్ కో మీరు కాఫీ టీ తాగాలనుకుంటే కాఫీ టీ తాగండి బ్లాక్ కాఫీ బ్లాక్ టీ ఆ గ్రీన్ టీ ఎవరికి ఏది నచ్చితే అది తీసుకోండి అప్పుడు మీకు ఆకలి అనిపిస్తే ఎందుకంటే మార్నింగ్ మీరు స్మూదీ తీసుకున్నారు ఒక కొంతమందికి ఒక్కొక్కసారి ఆకలి అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఆకలి అనిపిస్తే ఏదన్నా ఫ్రూట్ ఉంటే మీరు తినేయండి యాపిల్ జాంపండు ఏదో ఒకటి ఒక సీజనల్ ఫ్రూట్ తినండి ఏం ప్రాబ్లం కాదు నెక్స్ట్ మీరు ఇంకా లంచ్లోకి ఇవాళ లంచ్ నేను మీకు ఏమి ఇచ్చాను అని అంటే ఓట్స్ కిచిడి ఇచ్చాను ఇది ఎలా చేసుకోవాలి అంటే ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఓట్స్ తీసుకోండి అంటే ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఓట్స్ తీసుకోండి నీళ్ళలో నానపెట్టేయండి ఒక ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పెసరపప్పును కూడా తీసుకొని నీళ్ళలో నానపెట్టేసేసి మీరు ఒక ప్యాన్లో ఆనియన్ టమాటో ఆయిల్ వేసేసి మీరు ఏమన్నా సీజనింగ్ వేసుకుంటే ఆవాళ్ళు జీలకర్ర అవన్నీ వేసేసుకొని ఆనియన్ టమాటో కావాల్సిన వెజిటబుల్స్ వేసుకోండి కావాల్సిన వెజిటబుల్స్ అంటే క్యారెట్ బీన్స్ కాలీఫ్లవర్ ఏది మీ ఇంట్లో అవైలబుల్ ఉంటే బీట్రూట్ ఇవన్నీ ఏది ఉన్నా కూడా కార్న్ ఉన్నా పీస్ ఉన్నా ఏది ఉన్నా కూడా మీరు అన్ని వెజిటబుల్స్ వేసుకొని ఈ ఓట్స్ పెసరపప్పు కూడా దాంట్లో వేసేసి లైక్ కారం పసుపు అన్నీ వేసేసి కొంచెం గరం మసాలా వేసేసి బాగా ఉడకపెట్టేశారు అని అంటే అది మీకు ఓట్స్ కిచిడి తయారవుతుంది అది మీరు వన్ కప్ ఆఫ్ ఓట్స్ కిచిడి తింటే సరిపోతుంది అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ అది చేసుకున్నది తినేస్తే మీకు లంచ్లోకి సరిపోతుంది దాంతోపాటు మీరు కుకుంబర్ సలాడ్ తీసుకోండి సో మీరు ఓట్స్ వేసుకోవడం వల్ల మీకు హెల్తీ ఫైబర్స్ మీ బాడీలోకి వెళ్తాయి దట్టు షుగర్స్ ఈజీగా స్లోగా రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట సో మీకు ఎక్కువ ఇన్సులిన్ స్పైక్స్ ఉండదు దాంతోపాటు మీరు పెసరపప్పు వేసుకుంటున్నారు కాబట్టి పెసరపప్పులో మంచి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది ఇంకా అన్ని వెజిటబుల్స్ వేసుకుంటున్నారు కాబట్టి మీ బాడీకి మంచి ఫైబర్ మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ మీ బాడీకి లభిస్తాయి ఇలా నేను ఎక్కువ ఫైబర్ ఎక్కువ వెజిటబుల్స్ ఉన్న డైట్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే మీరు సాత్విక్ ఫుడ్ కానీ ఎటువంటి యోగా సెంటర్కి వెళ్ళినా కూడా మీరు కొంతమంది వెయిట్ లాస్ సెంటర్స్కి వెళ్ళేసి కొన్ని రోజులు ఉండేసి యోగా చేసి అక్కడ హెల్తీ ఫుడ్ తినేసి వస్తారనమాట మీరు అక్కడ చూసారనుకోండి ఇలా వాళ్ళు ఎక్కువ వెజిటబుల్ కంటెంట్ మీకు ఇస్తారు ఒక్కోసారి మార్నింగ్ టైమ్ వెజిటబుల్ సలాడ్ అని ఇస్తారు కొన్ని ఫ్రూట్స్ అని ఇస్తారు ఇలా ఇవన్నీ మీరు సాత్విక్ ఫుడ్స్ అనమాట ఇలా తినడం వల్ల మీ బాడీకి న్యాచురల్ ఫుడ్స్ న్యాచురల్ న్యూట్రియన్స్ మీ బాడీకి లభిస్తాయి అలా న్యాచురల్ న్యూట్రియన్స్తో మీకు మంచి ఎనర్జీ వస్తుంది దాంతోపాటు మీ స్కిన్లో న్యాచురల్ గ్లో వస్తుంది అనమాట సో అందుకని నా డైట్లో మీకు ఎక్కువ వెజిటేరియన్ ఫుడ్స్ వెజిటబుల్స్ మీకు ఎక్కువ ఇస్తున్నాను వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ మీరు అలా తినడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా మీ ఫేస్లో మీరు గ్లో చూడవచ్చు మీ స్కిన్ గ్లో అవుతుంది మీ స్కిన్ టెక్స్చర్ మారుతుంది వెయిట్ లాస్ అవుతారు ఇంచు లాస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో అలా మీరు ఈ లంచ్లోకి ఆ వెజిటబుల్ కిచి లైక్ వెజిటబుల్ ఓట్స్ కిచిడి తినేయండి ఇంకా ఈవినింగ్గా మీరు కాఫీ టీ తాగే వాళ్ళు కాఫీ టీ తాగండి బ్లాక్ కాఫీ బ్లాక్ టీ ఆర్ గ్రీన్ టీ ఎవరి చాయిస్ ప్రకారం వాళ్ళు
సో డిన్నర్లోకి ఇవాళ మీరు ఎలా చేసుకోవాలి అని అంటే వెజిటబుల్ స్టూ చేసుకోవాలి స్ప్రౌట్స్ వెజిటబుల్ స్టూ అది ఎలా చేసుకోవాలి అని అంటే మీరు వన్ కప్ ఆఫ్ స్ప్రౌట్స్ తీసుకోండి వన్ కప్ అంటే అరౌండ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ స్ప్రౌట్స్ తీసుకోండి దాంట్లోకి మీరు హాఫ్ కప్ ఆఫ్ క్యారెట్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ బీన్స్ మళ్ళీ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ సొరకాయ ముక్కలు తీసుకోండి దాంతోపాటు కొంచెం అల్లం తురుము పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ వేసేసి కొంచెం ఉప్పు కొంచెం పసుపు వేసేసి కొంచెం ఒక టూ కప్స్ త్రీ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేసేసి దాన్ని బాగా బాయిల్ చేసేయండి ఇవన్నీ బాగా బాయిల్ అయిపోవాలి దాని తర్వాత మీరు వన్ టమాటో కొంచెం ఒక వన్ గ్రీన్ చిల్లీ వేసి కొంచెము రోస్టెడ్ నువ్వులు నువ్వుల్ని రోస్ట్ చేసేసి ఒక వన్ టే టీ స్పూన్ ఆఫ్ నువ్వులు టమాటో ఒక పచ్చిమిర్చి వేసేసి మిక్సీలో కొట్టారు అంటే అది టమాటో పేస్ట్ అవుతుంది ఆ పేస్ట్ని తీసుకొని ఈ వెజిటబుల్ దాన్ వెజిటబుల్ బాయిల్డ్ వెజిటబుల్స్లో వేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ చేశారు అంటే వెజిటబుల్ స్ప్రౌట్స్ వెజిటబుల్ స్టూ ప్రిపేర్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా దీంట్లోకి మీకు రైస్ అవసరం లేదు చపాతీ అవసరం లేదు అది వన్ బౌల్ ఆఫ్ మీరు ఈ వెజిటబుల్స్ స్ప్రౌట్స్ వెజిటబుల్స్ స్టూని తిన్నారు అని అంటే మీకు పొట్ట నిండిపోతుంది ఆకలి కాదు సో ఇది చాలా హెల్త్ హెల్త్కి చాలా మంచిది సో ఇది సాత్విక్ ఫుడ్ అనమాట ఎక్కువ యోగా సెంటర్స్లో ఇలాంటి ఫుడ్ని ఇస్తారు కాబట్టి మీకు కడుపులో ఎక్కువ ఆకలి కాకుండా ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద రెసిపీ నేను మీకు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నేను చూసి నేర్చుకొని నేను తిన్నాను కాబట్టి నేను కూడా మీకు చెప్తున్నాను అనమాట తినండి మీకు చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో మనం స్ప్రౌట్స్ వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి స్ప్రౌట్స్లో చాలా అమినో యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి మంచి ప్రోటీన్ కంటెంట్ మీ బాడీకి లభిస్తుంది సో అన్ని వెజిటబుల్స్ వేసుకుంటారు కాబట్టి మీకు ఫైబర్ న్యూట్రియన్స్ బాగా లభించి మీకు ఎక్కువసేపు ఆకలి కాకుండా ఉంటుంది సో డిన్నర్లోకి ఇది ట్రై చేసి తినండి ఎలా ఉందో కూడా ఆ టేస్ట్ నా కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఎవరైనా ట్రై చేయకపోతే ట్రై చేసిన వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకొని తినండి చాలామందికి ఇది తెలిసిండకపోవచ్చు అందుకే నేను చెప్తున్నాను ట్రై చేసి నాకు టేస్ట్ ఎలా ఉందో కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి సో ఇదండి ఇవాళ ఈటింగ్ విండోలో మీరు తినాల్సిన ఫుడ్ ఫాస్టింగ్ విండోలో చాలామంది నన్ను క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు మళ్ళీ ఫాస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి లిక్విడ్స్ తీసుకోవాలని ఆల్రెడీ నేను వీడియో చేశాను దయచేసి ఆ వీడియో చూడండి సెవెన్ తర్వాత మీరు ఫాస్ట్ ఓన్లీ లిక్విడ్సే తీసుకోవాలి కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఆకలి అవుతుందని చెప్పేసి నైన్ ఓ క్లాక్కే ఒక ఫ్రూట్ తినేయడం వల్ల మీ ఫాస్ట్ బ్రేక్ అవుతుంది సో సెవెన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత ఎవరైతే సిక్స్టీన్ అవర్స్కి ఏం చేస్తున్నారో ఫాస్టింగ్కి సెవెన్ ఓ తర్వాత ఎవరు తినకూడదు సో ఓన్లీ లిక్విడ్సే తీసుకోవాలి ట్వెల్వ్ అవర్స్ అలా ఫాస్ట్ చేసే వాళ్ళు లైక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అలా ఏదైనా ఫ్రూట్ తింటారేమో తినండి కానీ సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఏం చేసే వాళ్ళ మటుకు లాస్ట్ మీల్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కే ఉండాలి సో మళ్ళీ మీకు అర్థం కాకపోతే ఒకసారి ఆ వీడియో చూసి తెలుసుకొని అలానే ఫాస్టింగ్ విండోని మెయింటైన్ చేయండి సో ఇదండి ఇవాళ డైట్ ప్లాన్ మళ్ళీ ఇంకొక మంచి డైట్ ప్లాన్ తోటి మీ ముందుకు వస్తాను టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే థ్యాంక్